Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous présente plusieurs paires d'écouteurs. Bon, les amis, vous savez que je vous kiffe, vous savez que je me suis donné pour mission de vous recommander les meilleurs produits possibles. Et je vous avais dit que j'allais tester les Bullets Wireless 2 de OnePlus. Et ben ça sera pas le cas. Pour être honnête, j'ai écrit le test, j'allais tourner, puis entre temps j'ai reçu les Jabra Elite 65T. Et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de vous faire un guide d'achat sur quel écouteur Bluetooth acheter en 2019 et puis de vous faire un petit cadeau, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs paires d'écouteurs qui vont répondre à plusieurs besoins, parce qu'on n'a pas tous les mêmes. Certains veulent des intras, d'autres des tours de cou, d'autres veulent un bon son. Donc si vous vouliez passer au sans fil ou que votre paire actuelle ne vous plaît pas du tout, bah, c'est la vidéo qu'il vous faut. On va déjà commencer par les boulettes sans fil 2 de OnePlus. Je vais faire simple dès le début, je vais vous dire tout ce que j'aime pas avec ce produit. Ensuite, je vais vous dire les points positifs, comme ça vous aurez tout le tableau et vous saurez si oui ou non vous voulez ces écouteurs sans fil. Déjà, j'aime pas le cordon. Enfin, j'aime pas l'idée du cordon. Pour moi, c'est pas du vrai sans fil. Le vrai sans fil, donc sans aucun fil qui relie les deux écouteurs, bah ça offre, à mon sens, bien plus d'avantages que ces tours de cou, que ce soit au niveau design, ergonomie ou même au niveau du style. Premièrement, j'imagine même pas devoir démêler mes écouteurs sans fil en 2019 parce que c'est facile quand on les met dans la poche ou quand on le met dans le sac, etc. Bah, ils se mêlent super facilement. En plus de ça, c'est une horreur à ranger dans leur boîte de rangement parce que des fois, là aussi, ça se mêle à l'intérieur. Des fois, ça veut pas rentrer du tout. Et puis, pour être honnête, on n'a aucun style quand on porte ce genre d'écouteurs. Enfin, je trouve ça vraiment pas joli, quoi. On a vraiment l'impression de porter des cordons de lunettes, mais sans les lunettes. Et pour le coup, c'est vraiment pas ouf. Après, ce style tour de cou est le seul point négatif, en tout cas pour moi, parce que autrement, ces écouteurs sont vraiment super. Déjà, l'appairage, il est super cool parce que si vous avez un smartphone OnePlus, bah, il vous suffit juste de décoller vos écouteurs près de votre téléphone et il sera automatiquement détecté. Si vous avez autre chose qu'un smartphone OnePlus, il bah, y a un petit bouton sur le cordon qui vous permet de lancer l'appairage. Il suffit juste d'appuyer quelques secondes sur le bouton pour lancer l'appairage et puis après d'aller dans les paramètres Bluetooth et de choisir les écouteurs. Et puis le gros gros plus pour ceux qui n'aiment pas trifouiller dans des applis, etc., bah, c'est qu'il n'y a pas d'appli pour ces écouteurs. Vous appairez. Et voilà, c'est parfait, ça fonctionne, c'est instantané. Et ça, ça a le mérite d'être mentionné. Il y a aussi une fonctionnalité que j'ai adorée, c'est le double tap sur le bouton Bluetooth. En fait, lorsque vous avez appairé vos bullets à deux appareils, bah vous pouvez passer de l'un à l'autre très rapidement. Pour faire ça, il vous suffit juste de double-cliquer sur le petit bouton qui se retrouve sur le côté à gauche du tour de cou. Et pour le coup, ça s'est montré vraiment pratique puisque j'ai connecté mes bullets à mon iPad et à mon OnePlus 7 Pro. Donc, c'est vrai que j'ai commencé cette vidéo en critiquant pas mal de choses, notamment le tour de cou. Mais je vous avais prévenu, ces bullets wireless 2 ont vraiment des points positifs. Et pour le coup, je suis persuadé qu'ils plairont à énormément de personnes qui aiment les intras, qui aiment les tours de cou et puis surtout qui ont peur de se lancer au sans fil à cause du fait qu'il n'y ait plus de fil pour les retenir et qui ont peur de faire tomber leurs écouteurs qui sont vraiment sans fil. Sachez également que la batterie est très 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 bonne sur ces écouteurs. Le son, il est bon et puis surtout la qualité d'appel, elle est bonne aussi. On passe maintenant à une référence dans le domaine du vrai sans fil, c'est les Jabra Elite 65T. Ils sont très populaires et les gens les comparent souvent aux Airpods d'Apple parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont assez similaires. Je les vois très souvent dans le métro et puis dans mes tests d'écouteurs sans fil, vous étiez très très nombreux à me dire bah teste les Jabra Elite 65T, ils sont vraiment bien, on dirait des Airpods, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Jabra, j'aurais proposé de tester le produit et puis surtout de vous faire gagner une paire de Jabra Elite 65T. Donc si vous êtes chaud, faites-le moi savoir dans les commentaires. Comme je vous ai dit, j'ai testé ces Jabra Elite 65T qui sont des petits écouteurs intra à 200 euros. Vous inquiétez pas, vous pouvez les trouver aujourd'hui aux alentours de 150 euros. J'ai mis quelques liens dans la description, donc allez checker tout ça. Et pour le coup, c'est vrai, ils partagent beaucoup de similarités avec les AirPods. L'appairage est moins aisé que les autres écouteurs de cette vidéo. Il faudra les sortir de la boîte, les allumer tous les deux en appuyant 3 secondes sur le côté. Et il n'y aura plus qu'à aller dans les paramètres Bluetooth pour se connecter à votre téléphone. Vous avez aussi une appli dédiée qui fonctionne d'ailleurs avec tous les produits Jabra, qui vous permet d'accéder à des paramètres prédéfinis pour jouer avec l'égaliseur, pour donner par exemple plus de basses, pour dynamiser le son, etc. Ou vous pouvez jouer directement avec l'égaliseur pour créer votre propre profil. Ce sont des intra-auriculaires, donc il y a une réduction de bruit passive, très agréable dans les transports. Et puis le son, le son il est vraiment très très bon. J'écoute pas mal de rap, donc de la musique avec des basses, et j'ai été agréablement surpris par ces écouteurs qui ont su délivrer un son très très bon, plutôt aéré, avec des bonnes basses, et ce, malgré leur petite taille. Et je dis petite taille entre guillemets parce qu'ils sont pas vraiment petits comparé aux autres écouteurs. Et pour être honnête avec vous, on les ressent pas mal dans les oreilles, ce qui fait qu'au bout d'une heure, on n'hésite pas à prendre une petite pause 
pour laisser respirer les oreilles. Après, ils ont pas mal d'avantages, notamment le post play à la Apple avec ses Airpods, quand on retire un des écouteurs. Enfin, ils utilisent une autre technique plutôt maligne pour s'assurer que ça fonctionne systématiquement. En fait, si je retire un écouteur mais que je reste aligné avec l'autre, le son ne se coupera pas. Mais si je monte ou je descends, bah dans ce cas-là, ils seront plus alignés horizontalement et puis le son se coupera du coup. Mais bon, ça fonctionne, le petit trick passe bien et c'est le principal. Ensuite, l'autonomie est très bonne, on a jusqu'à 5 heures d'écoute sur une seule recharge et 15 avec la boîte. Elle est un peu plus grosse que celle des Buds ou des Airpods, mais ça se range quand même dans une poche, donc ça va. Le seul vrai défaut que je pourrais trouver à ces écouteurs, c'est la présence d'un port micro USB. Mais si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, bah, ça ira très bien. Moi, pour ma part, j'ai eu une très très bonne expérience avec ces Jabra Elite 65T. Il y a une autre paire d'écouteurs que j'aime beaucoup beaucoup et que beaucoup de gens sous-estiment sur Android. Ce sont les AirPods d'Apple. Ça fait plus d'un an que j'en utilise avec mes smartphones Android ou avec mon PC Windows. Et je vous assure qu'ils sont vraiment vraiment top. L'intégration avec les produits Apple est bien évidemment excellente. L'appairage se fait en un clic, on peut switcher rapidement d'un appareil à l'autre ultra facilement. Et puis la fonctionnalité Play Pause quand on retire l'un des écouteurs. Elle est vraiment magique, mais ils offrent beaucoup plus que ça. Déjà, c'est l'une des seules paires de vrais sans fil qui ne sont pas intra. Du coup, évidemment, on perd la réduction de bruit qui va avec, mais au final, ils ne rentrent pas dans le canal auditif, ce qui fait que sur la longue, ils sont beaucoup plus confortables, en plus d'être super légers. Le design en forme de compton-tige fait que le micro se trouve près de la bouche et offre une qualité d'appel exceptionnelle. Puis derrière, le boîtier est super petit, super léger, super pratique, et puis surtout, il permet de récupérer 3-4 recharges, sachant que les AirPods ont déjà 4-5 heures d'autonomie sur une seule recharge, ce qui est excellent. C'est sans doute la meilleure paire d'écouteurs sans fil pour les utilisateurs d'iPhone et puis surtout une très bonne alternative pour les utilisateurs d'Android. Dernier coup de cœur et à la base c'était vraiment mal barré, ce sont les Galaxy Buds de Samsung. C'est ceux que j'utilise le plus actuellement et pour le coup je les aime vraiment beaucoup. Déjà ils embarquent la charge sans fil dont je suis fan, ce qui fait que si vous avez un chargeur sans fil, un Galaxy S10 ou un P30 Pro, bah vous pourrez charger vos écouteurs avec. Ensuite la boîte est dotée d'un port USB-C et elle est vraiment très petite. Un vrai plus lorsqu'on veut pas s'encombrer. Et puis le son, c'était vraiment le point que j'avais énormément critiqué sur les Galaxy Buds lors de mon test. Je trouvais ça vraiment pas digne d'un produit Samsung avec la mention Sound by AKG, même s'il si coûtait que 150 euros. Mais entre temps, il y a eu pas mal de mises à jour. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je suis totalement satisfait par ces écouteurs. Tellement satisfait que j'utilise beaucoup moins mes AirPods aujourd'hui. Et là, vous allez me dire, bah pourquoi toi qui aimais tant les AirPods, comment ça se fait que tu utilises plus les Buds alors que tu les avais beaucoup critiqués auparavant et bien déjà, c'est à cause de la réduction de bruit. La réduction de bruit de ces Galaxy Buds est vraiment très très bonne, ce qui fait que c'est un vrai plus dans les transports. Oui, j'ai des casques à réduction de bruit actifs qui isolent bien mieux, évidemment. Mais avec l'été et la chaleur qui arrive, bah, c'est pas forcément agréable de garder un casque sur les oreilles trop longtemps, surtout avec la sueur, etc. Et puis un casque, c'est beaucoup plus encombrant que des écouteurs qu'on peut ranger dans sa poche, surtout quand on va quelque part, par exemple à un resto, à un événement ou à une soirée. Là, ces écouteurs, ils sont petits, ils sont légers, et ils sont plutôt discrets. On peut les garder vraiment longtemps dans les oreilles car ils sont vraiment confortables. Et sachant qu'ils ont 6 heures d'autonomie sur une seule recharge, bah mieux vaut que ce soit confortable, notamment lors de trajets longs comme le train ou un avion. Donc voilà, voici 4 paires d'écouteurs que je recommande en 2019. J'ai mis pas mal de liens dans la description, dont mes chargeurs sans fil et puis surtout le concours qui se passe sur Twitter. J'espère sincèrement que ça vous fera plaisir. Faites-le moi savoir à travers les commentaires et en bombardant de likes cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.